Всем привет! Есть у меня такой китайский мультиметр. Достаточно неплохой, функций много. Ну и по габаритам он не маленький. А хотелось бы иметь о, маленькое карманное устройство, чтобы звонилочка, вольтметр, может еще что-нибудь. Приступим к изготовлению. В основе устройства цифровой вольтметр. Самый маленький из тех, что я нашел. Питаться будет от литиевого аккумулятора от одноразки 17350. Часть корпуса тоже от одноразки. Сам бузер, пищалочка, взял активный бузер вот такого плана. Пищит сразу при подаче питания. Светодиод для световой индикации. Ограничим резистор на 150 Ом щуп медная проволока выгнутая, обточенная два переключателя двухпозиционных тоже достаточно маленькие корпус сразу вырезал резал бор машинкой, криво получилось но все это накроется вот такой вот накладкой печатано на 3D принтере места для компонентов предусмотрены для штока есть такой прорез накладочкой закрою не очень свободно ходит да, должно разработаться примерно так будет выглядеть один из топцов закрою такой накладочкой с отверстием под светодиод да да там будет еще фонарик светодиод Взял полуватный, хотел трехватный, но многовато. 20 Ом резистор. Пластиковые детали скле... склею дихлоретаном. Достаточно ядовитая субстанция. Кто будет работать с ней, будьте предельно аккуратны. Шток будет ходить по ленте для пайки солнечных ячеек. Сейчас попробуем ее сюда втулить. Проколупал два отверстия во время печати. Попросту не предусмотрел. Да, да и шток хотел вовнутрь самой модели всунуть. Тоже места оказалось маловато. Пришлось немножко дорабатывать напильником. Так пластиковая деталь уже выглядит после склейки. Сейчас попробуем ее примерить. Посмотреть как будет выглядеть. Вид, конечно, еще не окончательный, но, тем не менее, сейчас расположим все компоненты. Очень туго все уходит. Все хорошо, хорошо подгонял, чтобы ничего не болталось. Вольтметр сейчас ставим. С этой стороны он почему-то не хочет лезть. Сейчас перевернем. Благо, отверстия сквозные. Ничего, всунем. Вошел. Дадиод тоже плотненько вошел. И, конечно же, переключатели. А сейчас примеряем корпус. Как оно уже должно будет выглядеть в сборе. Провода пока мест не обкусываю. Во время пайки все равно буду смотреть, какая длина нужна. Примерно так будет выглядеть. Щуп у нас всовывается, высовывается. Все работает. Спаял за кадром уже готовое устройство. Паять на камеру было бы неудобно. Примерно так все это выглядит. Аккумулятор будет у нас непосредственно в корпусе. Фонарик работает. Достаточно яркий фонарик получился. И в режиме фонарика у нас э, работает вольтметр. А, прозвонка работает в выключенном состоянии. Пищалочка. Пиз дублируется работой красного светодиода. Еще один режим, это у нас прямой выход с батареи. Этот же режим можно использовать для зарядки. А 
и еще один паразитный режим. Когда оба переключателя у нас вниз, так получилось по схеме, что проходит питание и через пищалку, и через вольтметр. В итоге ни то, ни то не работает. Если честно, не придумал, как этого избежать, но попросту два переключателя вниз совать не будем. Ну, и так все это у нас, в принципе, работает. Попробуем померить напряжение на банке от той же одноразки. Напряжение у нас 4,8 вольта. 800, извините. В принципе, все это работает. Ну, и поскольку мы делали портативное устройство, сзади как раз предусмотрено место для того, чтобы разместить а, минусовой щуп с крокодильчиком. Как культурно туда поместить, поместить его, я пока еще не придумал. Если у вас идеи есть, пишите в комментарии. А, закроется это или ее родной крышечкой, или же на 3D принтере напечатаю. Пока все это немножко болтается, после отлад отладки склею. Если вам тема была интересной, подписывайтесь. Всем пока.